ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகை பழக்கம் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் லிக்கா ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது என் பேர் புகழேந்தி சிவகுமார் ஷார்ட்டாக புகழ்னு கூப்பிடுவாங்க கூப்பிடுவாங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அதிகமாக யாரும் இல்லை இருக்கிறவங்க கூப்பிடுவாங்க என்னடா போட்ட வேலை போதையை போட்டு வந்து உக்காந்துருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் அப்போது எனக்கு ஒரு மூணு வயசு இருக்கும் சரியாக தெரியல ஆனால் கவலை இல்லாத வயசு தான் எனக்குன்னு விளையாடுறதுக்கு யாருமே கிடையாது வீட்டுக்கு ஒரே பிள்ளை இல்லை ஒரு நாள் என் வீட்டுக்கு கசின்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க விளையாட அவங்கெல்லாம் ஒரு கேங் ஃபார்ம் பண்ணி விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க நானும் போய் என்னையும் சேர்த்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் அவங்க முடியாதுன்ட்டாங்க எனக்கு ஏன்னு சுத்தமாக புரியல அப்போ ஆரம்பிச்சுதுங்க முதல் கவலை அப்புறம் வருஷம் போச்சு நான் அப்போ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த நாள் இன்னும் ஒரு கனவாக இருக்கக்கூடாது நீங்கிட்டு இருக்கங்க எங்கள் அம்மா என்னை விட்டு போனால் அது சரி போகிறப்ப யாராலையும் சொல்லிட்டு போக முடியாதுல்ல இருந்தாலும் யாருக்குமே என்னை பிடிக்காதப்போ எங்கள் அம்மா தான் என்னை ராஜாவாக வளர்த்தாங்க எங்கள் அப்பா மிஸ்டர் சிவகுமார் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஊருக்கே பருப்பு ஆனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட பிளட்டுன்ற ஒரே ஒரு ஆடையாளம் 
அதுக்காக மட்டும்தான் நான் வளர்த்தாரு மற்றபடி அப்பாவோட அன்பு எனக்கு என்றைக்குமே கிடைச்சதில்லை தேவைனா காசு கொடுப்பார் தேவைக்கு மீறி என்கிட்ட காசு இருக்கும் ஆனால் மனுஷங்க சில சமயம் என் பேர் எனக்கே மறந்துடுங்க கூப்பிட்றதுக்கு தானே பேர் யாருமே கூப்பிடலனா எதுக்கு அது சரி நம்ம இப்படி தான் படைக்கப்பட்டிருக்கோம் இப்படி தான் வாழ்ந்தாகணும்னு பொறுமையாக அது கூட பழகிக்க ஆரம்பித்தேன் காசு இருக்குன்னு நிறைய பேர் என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்புறம் தேவை முடிஞ்சதும் யூசன் த்ரோ தான் சின்ன வயசுலேருந்து இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு கார்த்திக்கு தான் இன்னொரு பேர் என்ன வேணாலும் சொன்னாலும் ஒருத்தர் தான் என் கூடவே சுற்றிட்டுருக்கேன் அப்படியே ஸ்கூல் முடித்தேன் காலேஜ் சேர்ந்தேன் அங்கே தான் மனசுக்குள்ள ஆசைன்ற நோய் மறுபடியும் வந்துச்சு கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்களே வேறு என்ன காதல் தான் அவள் உலக அழகியில்னாலும் கண்ணுக்கு லட்சணமாக இருந்தான் ட்ரை பண்ண அவ்வளோ ஓகே சொன்னான் அப்புறம் காலேஜ் முடித்தேன் அது வரைக்கும் நல்லா தான் சுற்றினான் திடீர்னு எனக்கு கல்யாணம்னு ஒரு மெசேஜ் ஒரு பக்கம் கொலைவெறி இன்னொரு பக்கம் என் வாழ்க்கையை நினச்சி எனக்கே சிரிப்பு என்னடான்னு கேட்டால் கல்யாணங்கிறது வேறு காதலுங்கிறது வேறையாமா மேடம்க்கு என் காசு சுற்றின போய் தெரியல ஹாடி மேலே ஹாடி அம்மாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ண மறுபடியும் ராஜாவை ஆக மாட்டோம்மா நீங்கின மற்றவங்க என்ன என்ன தூக்கி போடுறது தான் நான் ராஜாடா என் கூட யார் இருக்கணும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் இப்படி எனக்கு நானே யாரும் சொல்லிக்கிட்டு எப்படிடா ராஜா அவருன்னு தேடிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு இது கிடச்சிது போதை போதைனா என்ன அது ஒரு மனநிலை அந்த மனநிலையில் நம்ம எப்படி இருக்குன்றது தான் முக்கியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கூட பழகிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ போது எனக்கு அடிமையாகிடுச்சு ராஜாவாக அவனை நினச்சினா அந்த கடவுள் ஆகிட்டேன் அந்த கடவுளால் முடியாததை கூட நான் பண்ணேன் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல மாட்டேன்ல என்னால் பேச முடியும் பிறந்ததுலேருந்து எப்படி தான் எப்போ நான் இது கூட இருக்கணும் அப்போ என்னால் பேச முடியும் என் பொருளை என்னால் கேட்க முடியும் இருபது வருஷமாக கடவுள் அளக்கல முடியாது என்னால் முடியும் என்ன சீக்கிரம் செத்துருவோம் வாழ்கிற பேர் தினமும் சாகிறதுக்கு செம்மையாக வாழ்ந்து சீக்கிரம் செத்துருவோம் 